回了我的频道。今天这个视频呢，我相信是你们近期最想要看的一个，就是关于优衣库优系列呢，他们在今年春夏推出的一些新品的试穿跟测评。那今天刚好是这个系列发售的第一天，所以呢，上午我还是一大早的就跑去店里边整个试穿了一圈。相比于去年春夏的优系列来说呢，今年这个系列真的是。更加让我惊喜，并且在一开始看到他们的 lookbook 的时候呢，就更加的让我种草，因为他们这一次呢有推出一些全新的款式，并且呢有好几个非常适合春夏的那种颜色。我种草的绝大部分的款式呢，今天试穿下来都是让我特别满意的，但永远呢都会有那么几个单品，就是你原本特别想要的，结果试下来效果呢又让人非常的失望。所以呢，今天这个视频依然是一期种草扫雷两不误的视频。如果今天是你第一次来看我的视频呢，非常欢迎你来到我的。频道也可以点击下方的订阅按钮订阅，已经订阅了的小伙伴也可以开启那个小铃铛的按钮，这样子呢就不会错过我每周视频的更新。OK， 那其他废话不多说，赶紧让我们一起来试穿吧。我都不太清楚我今天一共买了多少个单品，但是呢总金额就是在六百美金左右吧。然后其中有几个单品我真的是太喜欢了，以至于我都买了两个不同的颜色。首先第一个我买了两个不同颜色的呢，就是这一个无袖的针织衫。首先这个颜色非常的春夏而。而且呢，穿上去之后呢，会显得你的皮肤很通透，是那种由内而外白里透红的感觉。尤其是当你在妆容上面去搭配一些珊瑚橘颜色的口红啊，或者说腮红，那种感觉就会更加的强烈。那在网站上看到这件衣服的时候，我起初想到的第一个搭配呢，就是用它去搭配白色的打底衫。搭配打底衫的时候，它本身形成的那种撞色的层次感呢，就会很高级。同时加上它本身颜色上面又是单纯的同一个颜色，这样子的一个设计呢，又会增加它整体的一个质感。另外呢，你也完全可以把它当做一个针织背心来穿。单穿的时候呢，我觉得非常适合的就是去搭配一些高腰的西装裤，而且因为它颜色上面又是一个很淡的这种颜色，饱和度呢也是很低的，所以呢去搭配灰色这种颜色就会显得特别的和谐。长度上面这一件的话，其实它就是一个比较正常的长度吧，算不上很短，但是搭配高腰裤的时候，我会更加喜欢把它稍微的扎在你的裤子里面，或者说呢，也可以在里面去穿一个这种小背心，一百塞进小背心里之后呢，你整个人的比例呢也会显得更加的好看。那同理，黑色这件呢，你也可以单穿，也可以用它去搭配打底衫。只是相对于这件淡橘色来说呢，它打底衫的选择上面会更多。你完全可以利用这件黑色的针织背心去搭配一些比较有印花款式的那种打底衫，都是没有问题的。尺码上这一件，我是。更加建议大家去入手一个比自己平时穿的刚刚好的那种尺码呢，稍微大一码，它肩膀的位置呢也会稍微的往外凸出来一点，相当于可以帮你打造一个更好的头肩比，同时呢，它在袖口位置上面也可以稍微的帮你 cover 一下手臂上面比较粗的那种位置。除了说搭配一些高腰的裤装之外呢，它去搭配一些有休闲感的半裙，我觉得也是很好看的。那我手上这条半裙呢，同样是这个优系列里面我今天买的一条。它让我最最喜欢的一个地方就是它本身的质地，真的特别轻薄，不是说那种会透肤的轻薄，而是它整个质地让你穿上去特别舒服之外呢，真的是有一种。感觉跟没穿一样，没有丝毫的负担感。同时呢，它长度上面又是一个刚好可以盖过你膝盖的那种长度，完全可以走路带风，但又不用去担心它会走光的那种问题。挂在那边，我远看的时候觉得它特别像是男生会穿的那种大裤衩。主要呢是因为它裙子前侧呢有给你设计两个非常松垮的这种口袋，并没有太多去试的欲望。但是试穿下来又发现它穿上身的效果是特别好的。裙子腰部的这个设计呢，就是一个非常简单休闲的。这种松紧带的设计，所以呢，对腰围的要求呢也不高。那这个裙子，我觉得在春夏去搭配衣服的时候，它是特别特别容易搭配的。无论说是搭配我刚刚说的这种针织背心，还是说一些非常简单的 T 恤，或者说一些比较宽松、比较有休闲感的衬衫呢，它都是没有问题的。那说到搭配 T 恤呢，今天我还有买一件白色的 T 恤，也是我今天在。U 系列的男装里面买的唯一一个单品，就是我手上这件纯白色的落肩 T 恤。我买的呢是男装的最小一码。这个 T 恤呢也是我在网站上面看 lookbook 的时候呢就非常的种草，因为它同样也是一个那种完全看不到其他任何颜色走线的设计。而且呢，当你把这种 T 恤真的是稍微的烫平一点之后呢，它能够穿出来那种很大牌的感觉。像是很多比较大的品牌，他们出一些比较 boxy 款式的那种 T 恤呢。
，定价都有可能在三四百美金以上。其实呢，材质跟手感上面跟这个 U 系列呢，真的没有太多的差距，都是那种让你摸上去觉得说是。很紧实，然后有一定厚度的白 T 恤这种单品呢，我觉得是每个人衣橱里面都必备的一个吧。而且呢，我更加建议大家去买这种稍微有一点力挺程度的，真的可以成为你衣柜里面一个非常必备的，同样呢也是重复利用率非常高的一个单品。那这件版型上面它就是一个比较方方正正的设计嘛，所以呢，长度上面对于女生来说也是一个比较偏长款的，但是它还是可以很容易的去塞进你的夏装里边，或者呢把衣服的一角呢塞进去，这样子穿上去呢。也不会有任何的邋遢感。那另外一个，我有买两个颜色的单品呢，就是我手上的这件工字背心，它呢也是女装系列里边的一个单品。那我买的两个颜色，一个就是我目前身上穿的这一件白色，另外呢就是这一件带有一点点像是。绿色，然后又有点偏棕色的颜色，它材质上面跟我刚刚说的那个男款的 T 恤呢是同样的材质，摸上去的手感都是特别紧实的那种。它让我最最满意的地方就是，当你在穿这个背心的时候，即便你里面不再穿任何的内衣，你也不会有任何觉得没有安全的感觉。而且我刚刚试验了一下，甚至是你走起来、跳起来呢，都不会失去那一份安全感。广大女生朋友应该。懂我说的是什么意思吧？所以呢，我觉得这一款工字背心应该是所有不喜欢穿内衣的女生朋友们必备的一个。除此之外呢，这样子的工字背心其实用来作为很多外套，像是西装外套、牛仔外套里面的内搭呢，它都是特别合适的。因为我自己已经有蛮多的黑色的工字背心了，所以呢，这次就没有再买黑色。但如果说你没有的话，我觉得白色、黑色。至少这两个颜色呢是绝对要买的。另外呢，还有一个就是它非常适合去搭配这个系列里面这种半透明的衬衫。在正式说这个衬衫之前吧，我先来跟大家说一下我目前身上穿的这一条白色的牛仔短裤。这个白色牛仔短裤也是我今天。唯一买的这个系列里面的裤装，虽然说它的最小码呢，目前穿在我身上腰围那边还是有一点点的宽松度，但完全不会说影响它的穿着感受。它的裤腿也是一个比较有宽松度的设计，所以呢，即便像是我这种。大腿腿围比较粗的女生来说呢，穿上去还是有一种显瘦的感觉。那这种白色的牛仔短裤在春夏真的是超级无敌的百搭，搭配这个系列里面那件白色的西装外套穿起来呢，也是非常好看的。这次我同样有买，后面呢我会再详细的跟大家聊。先来跟大家聊一下我身上目前穿的这件半透明的衬衫，这件衬衫呢真的是这个系列里面必买的前三名单品。所以这一次呢，我也同样有买两个不同的颜色。这两个颜色真的都特别的好看，手上这件呢是一个灰蓝色的颜色，然后身上这件是一个灰橘色的。这两件其实它本身的色调里面都是带有一点灰度的，所以呢它看上去会显得很高级。第一种呢就是像我目前穿的这样搭配白色的内搭背心以及白色的牛仔短裤，这种呢内搭形成了统一的这种感觉，然后外面这一个就会有一个增加层次的那种时髦度。你可以很轻松的把前面的衣摆呢塞在你的裤子里边，但如果说你想。然后穿出更加中性、更加休闲的感觉呢，也完全可以把这件衬衫呢敞开，当做一个小外套来穿。在搭配这种工字背心的时候呢，你甚至可以假装不经意的把你的肩膀露出来，形成一种这种左右不对称的感觉。大家脑子里想象一下，这样子的一身搭配呢，走在路上就是。既随性，然后呢又是非常有细节感的。另外呢，也可以把它去当做一个叠穿的过渡，外面再去搭配，无论是深色还是浅色的那种西装外套啊，或者说长款一点的风衣外套呢，它都是特别合适的。除此之外呢，它还可以有别的搭配的方法，就是把这件衬衫呢穿在里边，然后外面再去搭配我。前面最开始说的这一件针织的背心，这个黑色跟这个灰蓝色穿在一起的那种感觉，真的是特别高级的。同样的，这个灰橘色跟这个浅浅的珊瑚橘的颜色搭配在一起呢，也没有任何的违和感。这也是今年这个系列让我特别惊喜的一个地方，就是发现它很多的单品呢，都完全可以相互的搭配、重复的搭配，所以呢，实穿性特别特别的高。接下来这件呢，是今天我买的所有的这些东西里面呢。唯一一个没有在店里面试穿的，而是直接拿了就买的。但结果我刚刚一试穿呢，就发现它好像在我身上呢稍微有一点小了，因为这件它设计的肩膀相对来说比较窄一点，也可能是因为我本身肩膀有一点太宽。所以呢，这件穿在我身上肩膀的位置，在我肩膀头的上面。那我觉得这样子的一个 T 恤的话，还是要穿刚刚好比较合身的，是比较好看的。这件它最特别的一个地方，就是在领口的这个位置上面，把这个领口一翻开呢，你就会发现它就是在一个圆领的。
T 恤的基础上面呢，给它额外的缝了一个这样子的领口设计，所以呢，真的是非常的特别，而且它相对于哦、呃、原领的那种 T 恤来说呢，它会更加的增加一点那种正式感。接下来呢是这件带领子的卫衣，这个卫衣款式上面来说，应该也算是一个可以闭眼入的款式，我真的觉得是完全不挑身材的，因为首先它长度上面算是一个比较短的款式，而且呢在衣服的衣身到衣摆位置上面又有一个这样子视觉上面的收缩，再加上。像它的这个很 o v e r s i z e 的蝙蝠袖的设计，穿上去呢会延伸你手臂的这种感觉，所以呢也能起到一个显瘦的效果。那优系列他们每一年，无论说是春夏还是秋冬的那个系列呢，都会推出圆领的那种基础款的卫衣，所以我感觉那个卫衣真的是有一点。已经买腻了。如果说你的衣橱里面跟我一样，已经有好几件优系列的那种圆领的卫衣呢，这一次我觉得可以去尝试一下这个带立领的。总体来说，我觉得它会是你衣橱里特别实穿的一个款式。夏天喜欢穿的比较休闲的，完全可以在里面去搭配，就是在下面去搭配一些短裤或者说 biker shorts， 它都是很合适的。再接下来呢，就是这个系列里面我非常非常喜欢的一个。连体衣，你既可以把它当做一个内搭连体衣来穿，同样呢，也可以把它当做一个泳衣来穿。它是一个这种系在脖子上面的款式嘛，所以单穿的时候，它前面形成的这种褶皱感呢，真的特别的好看。只要说你的手臂线条呢不是特别的粗，那这件呢穿上去应该是很有信心的。材质上面这一件它的弹性呢是非常好的，整个包裹住你身体的那种感觉是特别舒服的。度假的时候可以再去加一顶那种宽边的草帽。这样子想象一下，觉得画面实在是特别的美好。更加日常的穿法就是把它当做一个内搭来穿，外面呢可以去套上一件。这种西装外套，我在优系列买的这一件呢，也是一开始我就特别长草的一个。它的质地首先从薄厚程度上面来说，会比我想象中的要稍微的薄一点，但也并不是说会薄到那种影响它整体衣服版型的感觉。穿上去整体呢还是特别飒、特别帅气的。肩膀位置上面呢有给你设计一个这种比较薄的肩衬，然后是整个内嵌在里面的，所以呢其实可以。忽略不计吧，但是它也可以稍微的帮你撑起来一下这件衣服的版型，整体的上身效果真的还蛮好看的，而且我觉得这次他们的定价算是比较良心，定在九十九，像是前一段时间 IDLF 系列出来那个西装外套是。定的一百四十九嘛，所以呢，我觉得这件相对来说它的性价比也会更高一点。接下来这个呢，就是今天我买的这个系列里面最后一件衣服，是一条衬衫连衣裙。那像我前面说的浅橘色这种色调呢，就是他们今年特别主打的一个颜色。但其实每一个单品它的这种橘，在饱和度上面，在明度上面呢，都是不一样的。然后我手上这件应该算是所有这个系列里面的浅橘色里面。最最浅的一件，这个颜色穿上去真的特别特别显温柔，而且它本身颜色跟 pattern 的细节处理呢，我真的很喜欢。远看的时候你会觉得说它完全就是一个这种很素、很纯色的裙子，很仔细看你才会发现它其实是一个格纹的 pattern， 并且手摸上去的触感呢是有一定立体感的。然后在腰部这边呢，有给你设计一个这样子的松紧带。所以呢，你完全可以把它当做一个很宽松的那种比较 o v e r s i z e 的衬衫裙来穿，或者呢，也可以稍微的把腰部这个位置呢给收缩起来，稍微的收缩起来之后呢，整个腰线的感觉也会出来。那接下来再来说一下，就是今天我有试穿，但是最终呢又没有买的一些单品。首先第一个就是一条我特别想买的牛仔裤，因为今年在看 lookbook 的时候，我就发现他们有出一个那种。水洗颜色特别浅，而且呢，在网站上面图片看起来真的特别特别的好看。那今天去试到实物之后，首先我发现它颜色上面呢，其实并没有那么浅，没有那种很纯净的浅蓝色的感觉。整体也并不是说不能穿，但是你穿上去的感觉就会觉得。比它网站上面看上去呢要频繁很多，然后另外一条裤子呢也是我特别想买的，就是他们往年也有在出的一个 jersey pants。那去年我买的那条黑色的呢，真的是到现在都还一直在穿，无论是长度、大小，包括它材质的那种舒服的程度呢。都是刚刚好的，然后我以为他们今年出的会是去年一模一样的，但其实今天去到店里面试下来就发现，无论是在长度、版型还是大小，以及说材质方面呢，它都完全不一样。首先，它材质上面会比去年那一条呢要轻飘飘很多，感觉成分上面应该是有所变化。然后裤子的长度上面也比去年那一条要长很多。然后另外两个让我比较失望的就是他们的针织衫系列。原本他们针织衫系列里面，除了说我今天买的这个无袖的背心。
，还有起码两到三个都是我很长草的。首先来说一下那件长袖，然后带 polo 衫领，以及说它在。呃，一百这个位置上面呢，有一个收腰设计的那一个，那一件呢，在网站上面看的时候，你就会觉得说它整个极简的法式的那种腔调很足。但是今天在试穿的时候，我又发现穿到身上就感觉还是比网站上面要平凡很多，也并不是说完全不好看，反而是一种。可买可不买的感觉。然后另外一个呢，就是那一件比较大的圆领打底针织衫。那个针织衫呢，今天我也有试穿。首先它材质上面呢，我感觉会比之前出的那种打底针织衫的更薄。可能正是因为这种材质上的稍微的这种细微的变化，会让你穿上之后觉得身上不服帖的地方很多。当你想要把它塞在你的裤子里面的时候呢，就是会。莫名的出现一些褶皱，所以呢，那一件的上身效果呢也不是很理想。还有一件比较让我失望的就是袖子这边有一点泡泡袖设计的那个的话，我真的是它摆在我眼前，然而我在店里面找了半天，都以为没有，看到实物呢才发现它是一个那种摸着很粗，有点像是十几刀一件的 polo 衫的那种材质。所以呢，那一件真的是挂在那里。我后来看到了之后呢，完全没有想要把它拿起来去试穿的感觉。OK， 那以上这些呢，就是今天这期视频我所有想要跟你们分享的内容，就希望这些内容还是有给大家起到一定的参考作用。很多人可能会觉得说啊，现在网站上面都已经断货了，是不是买不到了？但其实根据以往的经验来看呢，他们都至少会。做两到三次的补货，所以呢，大家也不用太担心，还是说要买到，一定要买到最适合自己的那一件，一定要买到最适合自己的尺寸。那就希望大家还喜欢今天的视频。如果你喜欢呢，请不要忘记给我的视频点赞，并且订阅我的频道。如果你们有买到哪一件神仙单品，而是我今天又没有试穿、没有买到的呢，也欢迎你们随时给我留言，给我种草。最后呢，就感谢你们今天的观看，让我们下期视频再见吧。看我的小背心，嚯、哦！有点小性感，怎么听到了一声奇怪的声音？<笑>那个，你把这个拆下来，你把这个。